Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el Microlector. Israel y Estados Unidos crean un cuerpo especial para generar caos en el interior de Irán, y derrocar su régimen. Japón decide enviar un portahelicópteros al mar de la China Meridional y al Índico, en movimiento que enojará a China. Wikipedia, suspende sus servicios durante 36 horas, protestando por ley de derechos de autor del Parlamento Europeo. Rusia estudia la creación de un Internet alternativo a la red mundial, si sigue el enfrentamiento con Occidente. El rescate de los niños en la cueva de Tailandia, se acelera por la llegada de un temporal que puede inundar la gruta. Congreso de Estados Unidos, pide explicaciones por los constantes problemas técnicos de sus aviones de vigilancia, al sobrevolar Rusia. Multa millonaria al servicio postal de Estados Unidos por publicar unos sellos con la estatua de la libertad equivocada. Descubren tres libros del siglo XVI y XVII, envenenados con arsénico en una biblioteca universitaria en Dinamarca. Comité del Senado de Estados Unidos presenta informe según el cual, Putin ordenó interferir en los comicios en favor de Trump. Inician diálogos para la posible creación conjunta entre Rusia y China, de una estación espacial. Scotland Yard, cree que dos agentes rusos, bajo protección de Putin, estuvieron implicados en el presunto atentado a Skripal. China otorga un crédito de 5 mil millones de dólares a Venezuela, para producción petrolera presentan propuesta, para obligar a los testigos de Jehová, a hacer el servicio militar en Finlandia. Otro funcionario de Trump, Scott Pruitt, jefe de la agencia ambiental, es encarado en un restaurante por una ciudadana. Revelan que el nuevo misil para los S-400 rusos, alcanzaría incluso los satélites de Estados Unidos. Rebeldes entregan los misiles estadounidenses Tau que recibieron, al ejército de Siria. Roban el coche de un agregado militar israelí, con documentos clasificados en su interior, en un país europeo. La India exige a WhatsApp, que bloquee las noticias falsas, para evitar más linchamientos. Reportan que Google permite a cientos de empresas externas de software, leer correos electrónicos de sus usuarios. China afirma estar totalmente lista para una batalla comercial con Estados Unidos. El precio del petróleo WTI, supera los 75 dólares por barril, por primera vez desde 2014. Bancos de China compran y venden dólares para respaldar a Yuan. El oro y los yuanes, ya suponen el 20% de las reservas internacionales de Rusia. Jueza ordena prisión preventiva contra expresidente Correa en Ecuador, por presunto intento de secuestro. Los rebeldes hutíes de Yemen, disparan por primera vez un misil a Arabia Saudita, desde un silo. Denuncian presiones de la petrolera Chevron, en la Corte Constitucional de Ecuador. Se desatan violentos disturbios en Francia, después de que un policía matara a un joven, en Nantes. Policía británica, informa de dos envenenados con una sustancia desconocida, a 11 kilómetros de Salisbury. Ex primer ministro de Malasia, niega todas las acusaciones de corrupción en su contra. El Parque Nacional Chiribiquete en Colombia, se amplía hasta alcanzar un área equivalente a toda Dinamarca. Bolivia construirá su primer museo subacuático en el lago Titicaca. Atrapan a un hombre que bebía sangre del cuello de una anciana como un vampiro, en Zimbabue. Un ex pandillero confiesa que conoce quién mató al rapero Tupac Shakur, en 1996. Condenan a nueve ex militares, por el homicidio del cantante Víctor Jara, en Chile. Un arzobispo australiano, es condenado a 12 meses de prisión por encubrir la pederastia. Matan al hijo del líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, en Siria. Se suicida de un disparo, el hijo mayor de la cantante estadounidense, Tina Turner. Una joven pierde todas las uñas de los pies tras someterse a una pedicura con peces. Un perro muere tratando de salvar a su dueño de electrocutarse, en la India, mordiendo el cable. 
Greenpeace, estrella un dron con forma de superhéroe, contra una planta nuclear francesa, para demostrar su vulnerabilidad. 